Y bueno, y con motivo de las diversas actividades que se celebran en estas fechas, el Departamento de Cultura del Agua pide a los directivos de escuelas que no permitan que los estudiantes desperdicien el vital líquido. Y aquí les compartimos algunas recomendaciones acerca de este tema. Vamos a estar eh, tomando ahí cartas en el asunto porque eh, todo el año vamos a diferentes escuelas o las es mismas escuelas nos hablan ¿no? para darles el tema a los niños del cuidado del agua y resulta que cada fin de curso pues estamos batallando con ellos porque hacen las albercadas y luego tiran el agua hacia la calle. Siempre les estamos recomendando, no, no importa que, que lo hagan, pero que utilicen esa agua ya sea en sus plantas, en, en regar lo, el parquecito que tienen, que enseñen, a, los mismos niños lo pueden hacer, ¿no? Porque pues ahí nos estamos contradiciendo, nos llaman a nosotros para el cuidado del agua y que vayamos a dar la plática y luego terminan el fin de cursos con una albercada y nos tiran todo el agua por toda la calle. Entonces sí les estamos recomendando que, que la reutilicen porque sí nos vamos a poner duros este año. Decir eso se refiere a que estará la patrulla del agua pendiente. Estará la patrulla del agua pendiente, sobre todo en los kinders, que son los que un poco más lo hacen, pero ahora también algunas primarias. Si es posible que nos avisen antes de hacer la albercada, pues sería un poco mejor, así los estaríamos considerando un poco más, ¿no? Eh, pero sí la patrulla del agua va a estar muy pendiente en eso. ¿Sería una sanción administrativa? Sería, eh, sí les pondríamos una, una sanción, eh, ya lo manejaría eso directamente el, el director, eh, por cuestiones de que, de que los pagos de ellos se hacen por, eh, por otro lado, ¿no? pero sí se les estaría haciendo una sanción. Igual a, al resto de la comunidad, pues decirles que, que estamos pasando por época de mucho calor y que se les recomienda que cuiden lo más que puedan el agua que tienen ahorita.